Ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay parang isang switch. Para sa sumunod tayo sa kanyang kalooban, we put in motion an unstoppable process. At yan po yung process that leads to blessings. Obedience to God starts a wonderful process that leads to good things, to good results, very especially to blessings. What follows obedience? At yan po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, blessings for obedience. Sa Deuteronomy 28 verses 1 to 2, Si Moses po ay nagbibigay ng kanyang mga pahayag sa mga tao. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. So dito po sa sinabi ni Moses na bilin niya sa buong bayan, it shows the way to blessedness. And that is full and careful obedience. To how many? To all of God's commands. At sinabi po niya dito, blessedness is now being equated with being set high above all the nations. Sabi, pag sinunod niyo ang lahat ng ipinag-uutos ko, kayo iaangat ko at itataas, mas mataas sa anumang mga bayan. Of course, it goes without saying, That we are being, as a nation of God, as a people of God, set above all disobedient nations or disobedient races. At habang ito po ay totoo on a national level, that if the nation of Israel obeyed God, the Lord would give them honor, it may also be true and applicable on a personal scale. The beautiful thing about God's Word is that it may be universally applied, but it can also, very specially, be locally claimed or be personally claimed. Ngayon kung promise sa bayan ay maaari maging promise din sa isang tao kung yung iniuuto sa bayan ay gagawin ng isang individual na tao. Now what are the forms of blessedness? Deuteronomy 28, 3-8 You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Napaka-powerful na mga salita. That blessings will be everywhere. Ipinangako, in childbearing, sabi, the Lord will bless the fruit of your womb in agriculture and industry and production, in matters of food supply and abundance. In all directions where they're coming in or going out, arriving or departing. And the Lord also promised victory against enemies. Enemies of the nation and personal enemies. The Lord in fact promised that blessings will be in everything touched by the obedient people of God. Kahit anong hipuin mo, sabing ganoon, magtatagumpay. Ano man ang iyong gawin, magbubunga ng mabuti. Kahit saan ka lumingon, sumuot, pumunta, susundan ka ng grasya kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Natural, ang sumusunod sa Diyos, ang kasunod nun, grasya. Ang sumusunod siyempre sa masama, sa demonyo, ang kasunod nun ay mga problema, mga kabiguan, even judgment. Deuteronomy 28, to 11 The Lord will establish you as His holy people. As He promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in His ways. Nakita niyo po ang salita lang ng Panginoon, sapat na eh, pero meron pang oath, may kasama pang sumpa. Kaya doble-doble po ang ating garantiya ng pagpapala. Then all the peoples on earth will see that you are called by my name or by the name of the Lord and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, in the crops of your ground, 
in the land he swore to your forefathers to give you. Ang dami-dami po mga seminar, mga libro, mga kung ano-anong kurso on how to make money, how to become rich, how to be prosperous, how to succeed, how to win friends and influence people and all these kind of things. Pero yun pala nandito lamang sa Deuteronomy, ang sikreto ng pagpapala, ng abundance, success, victory, strength, and that is in obedience. That when you obey God, the Lord guarantees that you will have success. So what is the blessing here? That the Lord will identify you as His people if you obey Him. Sobra kanyang bibigyan ng pagpapala na hindi maiiwasang malaman ng mga tao sa paligid mo na ikaw'y pinagpapala na anak ka nga ng Diyos. That people will see that you are indeed blessed and therefore, because you are identified with God, people will fear you. Sasabihin nila, huwag nating kalabangin ito, pinagpapala ito ng Diyos. Huwag nating sasalungatin, huwag nating pahirapan, huwag nating saktan, huwag nating pag-usapan ng masama. Kasi obviously, ay siya'y pinagpapala ng Diyos sa dami ng dumarating sa kanyang mga patunay. Deuteronomy 28, 12-13 The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season. It's important to send rain in season. Dahil pagka yung ulan ay wala sa panahon, baka ang nangyayari, dilubyo, hirap. Pero yung tamang-tama lang sa pangangailangan ng mga halaman, in season. And to bless all the work of your hands. Can you imagine that the Lord will bless all the work of your hands? Pag nagluto ka, tamang-tama, hindi hilaw, hindi sunog. Pag meron kang ginawang piece of art, ang ganda-ganda. Pag meron kang ginawang negosyo, ipinataw mong yung kamay sa mga gulay, ay ito'y nagiging mabili at kumikita ka. Pag nagtanim ka, tutubo. Pag may nililinis ka, lumilinis nga. Pag may inaalaga kang may sakit, gagaling. Sabi, the Lord will bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. So nakita po natin ang mga pangako ng Diyos, blessings in forms of rain. Rain is not bad weather. There is no such thing as bad weather. Lahat po ng uri ng klima at panahon ay nagmumula sa Diyos kahit pakidlat. Huwag ka lang ng tamaan. Pero kung tinamaan ka, walang personalan, nakakalat ka siguro. Yung kidlat, it recharges the air, the atmosphere with electrons. It is good. Yung ulan, it replenishes the water supply of the planet. I wonder why we have to call it bad weather. Subukan mo hindi umulan kahit kailan. Pati ang bagyo, nililinis niya ang maraming bagay. Pati ang mga punong natutumba, mga sangang natatanggal, kasi mahina na yung sanga o matanda na, dapat nang i-retire, dapat nang tanggalin, kasi yung matibay na sanga, hindi naman natatanggal yan ng hangin. At yung mga punong hindi matibay, hindi rin yung magtatagal, nabubunot ng bagyo. Pero yung matitibay, hindi. In other words, it's a process of renewal. So there will be rain, and there will be bounty. But very importantly, napansin nyo ba, sabi, pag sumusunod ka sa Diyos, you will lend but not borrow. Pag masunurin ka sa lahat ng ipinag-uutos ay ng Diyos, ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang nangungutang. Ikaw ang magbibigay, hindi ikaw ang binibigyan. Sabi, you will be the head, not the tail. Ikaw yung ulo, hindi buntot. And you will be at the top, never at the bottom. This is what God gives to people who obey Him fully and carefully. Kasi magtataka tayo, sumusunod naman ako sa Diyos, bakit ako ang kailangan mutang? Kaya magandang reviewin natin. Ipinangako, if you obey me fully and carefully, you will be the lender, not the borrower. Kaya nakita nyo rin yung bansang Israel for a long, long time, ay kilala yan na nagpapautang, kaya naiingit ang maraming tao sa kanila. Kaya nung panahon ni Hitler, eh, ang mga Hudyo ay kanilang uh, nilapastangan at ginawa ng masama at pati mga gintong ngipin ng mga Hudyo ay eh, kinukuha nila. Sapagat kaya maraming kayamanang naipon because they have become the lenders, not the borrowers. 
Kahit hanggang ngayon ang ekonomiya ng New York and up to a point, ekonomiya ng Amerika ay halos controlled ng mga Jewish people. Kaya maraming naiinggit sa kanila. Kaya sinusunod siguro silang tama. Kaya sa buhay natin, tingnan natin. That is the condition to blessedness is careful and faithful obedience to God. Anong ibig sabihin ng careful? Hindi ka lang basta nag-obey. Maihingak ang pagsunod mo. Pati ang iyong mga pamamaraan ng, sa mga ipinapagawa sa iyo ng Diyos ay makadyos din. Kasi alangan mang sasabihin mo, may leading ako ng Panginoon na ipinapagawa sa akin. Pero yung inyong technique, yung inyong process and procedure ay ungodly. That you have to borrow tools from Satan to do the biddings of God. Di hindi careful obedience yun. At kailangan faithful obedience. So abundance, victory and honor are not in human might. Hindi nadadaan sa pagalingan. Hindi nadadaan sa talino. Hindi nadadaan sa teknik. Hindi nadadaan sa pagalingan. Not in power, not in schemes, but in God's pleasure. Kung gusto kang kalugdan ng Diyos at kinalulugdan ka, hindi mahirap sa Kanya at ipinapangako pa Kanya na ibibigay Niya ang kasaganaan, tagumpay, karangalan. Pero ano man ang pagsisikap natin, kung hindi yun ibibigay ng Diyos, walang mangyayari. Kung gusto kang pagpalain ng Diyos, walang makakapigil. Pero kung ayaw kang pagpalain, walang makakapilit. Kaya hindi dapat tayo na gumagawa ng mga bagay na kahit na masama na, kahit na mali na, unethical na, para lamang magawa ang gusto natin gawin. Pinipilit masyado. Kumisan sa kahit sa gawain ng Panginoon, napipilit na. Pinipilit magkaroon ng ganitong ministry kung hindi naman ganun ang calling. O kaya ganun na ang calling pero yung pamamaraan naman, very questionable. Hindi pa rin pagpapalain. Sapagkat ang Panginoon, ang una niyang hinahanap sa puso ng tao, yung pagiging masunurin sa kanya mga ipinag-uutos. At wala naman tayong maililihim. Gano'n ba kahirap sa Diyos? na tayo paunlarin at bigyan ng kasaganaan. Hindi naman niya ipaghihirap. Bigyan ka man niya ng santambak na perlas, inilipat lang niya mula sa pusod ng dagat, patungo sa tenga mo o sa hikaw mo o kung saan man. Hindi pa rin siya nawalan, nasa planeta pa rin yun. Tambakan ka man niya ng ginto, hindi pa rin siya nawalan dahil lumipat lang yun ng lugar. Bigyan ka man niya ng malaking bahay, hindi siya mawawalan kasi yung batong pinag Gawa mo ng bahay, kahoy, semento. Kung saan-saan lang kinuha sa planeta, inipon lang naging bahay mo. Pero walang nawala sa planeta. Walang nawawala sa Diyos pag binibigyan tayo. Kaya hindi mahirap sa Kanya yon. Ang tanong sa atin ay, bakit hindi tayo binibigyan? Yun ang dapat nating itanong. Hindi naman natin pwedeng paratangan ng Diyos na maramot. Hindi naman natin siya pwedeng paratangan na kuripot. O kaya... Hindi ba katarungan o kaya hindi mabait, hindi mabuti? So dapat ang siyasati natin, ang sarili nating buhay. At punong-puno pa naman ng mga pangako at instruction sa Bible kung paano sasagana, paano bubuti ang buhay, yun lang pala, obey God. But to obey carefully and to obey faithfully, which means you have to know the Word of God. Where else will you get instructions? Anong susundin natin kung hindi mga nakasulat na na iniuutos ng Diyos? Yung kanyang mga ipinapagawa, itinatagubilin, ipinapaalala. Dapat nating alamin, dibdibin. Yung iba hanap ng hanap ng mga manual, mga kung ano-anong ina-attend, mga seminar na ang mamahal, a-attend ka, magbabayad ka ng 5,000 pesos para lang umatin ng seminar maghapon dahil merong isang self-styled, successful businessman na magbibigay sa'yo ng tips how to be successful. Paano ka magiging successful? Kung kukopihin mo siya, eh, iba naman ang kalagayan niya, ibang kanyang panahon, iba ang kanyang konteksto. Samantala, nandun sa Bible, ang napakaraming utos ng Diyos ang dapat alamin at sundin. At pag sinunod natin, Diyos na ang bahala kung paano niya tayo papaunla rin. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga ideya, nagbibigay sa atin ng mga pamamaraan at nagbubukas ng mga pinto para ang pagpapahala ay ating matagpuan. So God grants these very good things, abundance, victory, and honor to those who obey Him. And not only obey, brothers and sisters, but to those who delight to obey Him. Kayo na magulang, kayo na superior, kayo na employer, 
sinusunod siguro kayo ng inyong mga subordinates. Pero iba naman yung kasiyahan nyo pag nakikita nyo na siya may nasisiyahang sumunod. At hindi yung kaladkad at ang bigat-bigat para lang sumunod o nakasimangot o wala man lang cheerfulness. So God grants these good things to those who carefully obey Him. Magtataka kami mga Christians, Christiana talaga. Alam na alam nilang Christian sila, pero ang dami nilang areas of life na talagang alam na alam din nilang hindi sila sumusunod sa Diyos. Pagkatapos nagtataka pa sila kung bakit hindi sila napagpapala. Anong nakakataka doon? Eh ang bilin, faithful and full obedience. Why will you be blessed when you obey God? Because God is correct all the time. Because His ways are true and good. So it becomes automatic that His ways work. Kaya yung kanyang pamamaraan ang ating sundin. Sa Zechariah 4.6, So He said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Hindi galing, hindi talino, hindi lakas, hindi strategy ang magbibigay ng tagumpay. Ang magbibigay ng tagumpay, ang spirito ng Diyos. Kaya kahit meron tayong ginagawang mabuting bagay, kung minsan hindi nagtatagumpay, kasi yung methods natin, yung pamamaraan, hindi mabuti. Kung mabuti ang ginagawa, dapat mabuti rin ang pamamaraan. Psalm 23, 73 verse 26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kahit bumigay na't hindi kayanin ang aking katawan, ng lakas, ng what is physical in me, it is the Spirit of the Lord that will enable me. Interestingly, God even channels the production of sinners into the hands of those who please Him. Yung mga lumalabag sa kalooban ng Diyos, gumagawa ng mali, tapos parang nagtatagumpay, nakakaipon, yumayaman, nagiging sikat, yun pala, may bawi rin yun. Ecclesiastes 2, 26. To the man who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Ganun pala. Ang premyo ng Diyos sa taong nakalulugod sa Kanya, karunungan. Karunungan ang ending happiness. Kasi marunong ka pala, ba't ka malungkot? Dapat yung karunungan mo, ang giging ending yan, sumasaya ka. Kasi kumisan yung karunungan sa maligin na gamit, kalungkutan din ang bunga. Sabi at, sige, Hinahayaan lang niya na sobrang magsikap yung mga makasalanan, mag-ipon ng mag-ipon, pero ang gagawin din ng Panginoon, lahat ng inipon ng taong yon ibibigay niya dun sa nakakalugod sa Kanya. To obey God. Ang daming forms of obedience. Katulad halimbawa, ito yung sinasabi sa Ecclesiastes. Kung naging very disobedient ka to God, na buhay ka ng masama, marami kang inipon, tapos ngayon, kinakausap ka ng Diyos, huwag yung iniipon mo, ibigay mo niya sa katabi mo. Kasi yung katabi mo, is pleasing to me, ibigay mo sa Kanya. Kung yun ay dumarating sa iyong puso, para mangyari yun, di ba, kailangan sumunod ka. At pag sumunod ka na, di obedient ka na. Kahit siguro binigay mo sa Kanya, yung pinabibigyan, tawalan ka na, dahil laging obedient ka sa Lord, ngayon ka mag-uubis ang tumanggap talaga ng para sa iyo. Nangyayari yun eh. Nangyayari yun. May mga tao na ang tagal-tagal-tagal nila nagsisikap, nag-iipon yun pala para sa iba yun. Ipapabigay pala nila sa kanila ni Lord yun sa isang charity, sa isang makabuluhang gawain, sa isang importanting misyon, kaya pala sila hinayaan lamang. Pero kung ipagkakait nila yun, patuloy na meron silang bagay na ganun, pero hindi nila may enjoy because they will not have happiness. They will only have an accumulated asset, but not happiness. So, dapat marunong tayo mag-obey. Obey God. Obey God's decrees. Obey God's commands. Marami pong form ang commands. At ang pinakabalinaw na dapat sundin yung commands that are written in the Bible. Sa Deuteronomy 11:26 to 28, See, I am setting before you today a blessing and a curse. 
Gano naman si Lord, laging kompleto, both sides, may balance. May blessing, pero meron din curse. The blessing, if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today, the curse, if you disobey the commands of the Lord your God and turn away from the what? From the way that I command you today by following other gods which you have not known. Commands. Sabi, sundin mo lahat ang ibibigay sa'yo, ang takasulat naman. Pero may sumpa pag hindi mo sinunod. Laging malinaw ang pili. Right or wrong. Obey or disobey. Ganun lang. Blessing or curse. Now, commands also may include the unwritten prodding and leading, though they may seem unpopular. Disadvantageous, impractical, sometimes impossible to achieve. May mga inuutos ang Diyos na nakasulat, malinaw. Pero ang Diyos hanggang ngayon, kinakausap pa rin niya tayo. At nagbibigay pa rin sa atin ng mga utos, instructions that are very personal but may not be written in the Bible. Kailangan sensitive din tayo sa ganong mga utos. Halimbawa, hindi mo naman makikita sa Bible na, oh, makipagkasundo ka na kay ganitong pangalan, pero binibigay sa ngayon ng Holy Spirit, makipagkasundo ka na, tapos ayaw mong sundin, then you become disobedient. Sinasabi sa iyo, oh, humanta ka na dito sa choir, gawin mong ministry ito. O kaya, tigilan mo na yung paninigamilyo na yan. O kaya, putulin mo na ang kaugnayan mo sa negosyo na yan na napapahamak ang iyong kaluluwa bagamat tumataba ang iyong bulsa. O kaya, sinasabi, ito gawin mo, ito huwag mong gawin. Very personal, you will not find it in Scripture. But the Holy Spirit speaks to us. The question is, do we obey? Do we obey God or do we obey ourselves and other people? Sa Acts 5, 28-29, nung hinuli, inaresto ang mga lingkod ng Diyos at Jerusalem dahil turo ng turo, sabi sa kanila ng authorities, We gave you strict orders not to teach in this name, meaning the name of Jesus. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Peter and the other apostles replied, We must obey God rather than men. Dumadating po ba tayo mga kapatid doon sa mga sandali na talagang malinaw na malinaw, pumipili tayo kung ang susundin ay Diyos o tao at sumusunod ba tayo sa Diyos? Yung ganun pagsunod. 1 Kings 22, 13-14 The messenger who had gone to summon Micaiah said to him, Look, as one man, the other prophets are predicting success for the king. Let your word agree with theirs and speak favorably. But Micaiah said, As surely as the Lord lives, I can tell him only what the Lord tells me. Ano po itong nangyayari dito? Ito pong very ungodly king, Pinaligiran ng mga propeta. At ano po ang ipinoprofesay ng mga propeta sa hari na ito? Yung kabaligtaran. Lahat sila nag-uunang-unahang magbigay ng magandang word doon sa king. Magtatagampay po kayo sa gyera. Sige po, pumunta kayo sa gyera. Mananalo kayo. I can see that you will win. O king, God will give you victory. Lahat ng mga prophets na yon ang sinasabi sa king, bola, hindi totoo. Eh yung kasi ang gustong marinig ng king eh. Itong kaisa isang propeta, si Micaiah, sabi niya, hindi. Hindi ko pwedeng sabihin yan kasi hindi yan ang natitinig ko sa Diyos eh. Kaya bumata sa kanya yung mga kamol ng hari at sinabi, ano ka ba lahat ng propeta? Nando na sa palasyo. Pronouncing blessing and prophesying for the king. Sumama ka, makiisa ka doon. Sabi niya, no, I cannot do that. I can only tell him what the Lord tells me. And if you're interested to know what happened to this story, this king went into destruction and he was killed because he received wrong prophecy. Dahil eager na eager yung mga prophet na magsip-sip sa kanya, magpalakas, kumain ng libre sa palasyo, mag-prophesy na mag-prophesy, maglayhan ng may layhan sa king. Eh hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Kahit isa lang yung nanindigan, yung sinabi pa rin niya ang natupad. 
hindi pinagpala ang haring ito. A fake company of prophets. Pero nanindigan ito, can you imagine, mga kawal lang dyan, tapos yung king, tuwang-tuwa na siya sa mga prophecy ng lahat, ikaw ngayon itong killjoy, saan mo, hindi po yan ang nakikita ko eh. Mapapahama kayo. It is very unpopular. Your life could be threatened. But will you obey the prodding of the Spirit in your heart? And what is the secret of being debt-free? Of being the lender? Obedience pa rin. Nandun pala yung lihim para tayo mahahangul sa utang. At paano tayo makakaiwas sa lagi nilang nangungutang at lagi nilang kinakapos? Siyempre, pag nangungutang ka, nawawala ka na ng dignity. Kahit hindi nakakatawa yung joke nung inuutangan mo, tawa ka ng tawa. Kahit hindi maganda yung anak niya, ang ganda-ganda mo naman. Sabi mo doon sa bata, pero gusto mong labukutin ang mukha niya pag hindi nakatingin yung inuutangan mo. Umagang-umaga, nakakakata ka ng happy birthday sa kanyang tarangkahan. Dahil may utang ka eh. Mahirap yung may utang, sunod-sunurang ka lamang. Sabi ni Lord, bakit di ako sundin niyo? Para hindi niyo kailangan maging sunod-sunuran sa tao. Gano'ng kahirap para sa Diyos sa pagpalain ka? Meron bang imposible sa Diyos? Ngayon, tayo ang dahilan. Dapat natin i-X-ray, i-ultrasound ang ating puso. Buksan, tingnan, ano ba ang laman mo na disobedience at ikaw tuloy itong maraming utang. Bakit kailangan mangyari sa iyo yan? Eh mayaman naman ang iyong Diyos. Mahal ka naman niya. Hindi naman niya ipaghihirap na bigyan ka. Surely nothing is wrong with God. But something is wrong with you. With me. With us. Kung tayo hindi tumatanggap ng pagpapala. Ando na, nakaparada na, gustong gusto nang ibigay. Eh hindi ka reding tumanggap. Paano ba yun? Deuteronomy 28.12 The Lord will open the heavens. The storehouse of His bounty. To send rain on your land in season. And to bless all the work of your hands. You will lend to many nations. But will not borrow. But will borrow from none. Mga kapatid. Kung kayo nagne-negosyo. Therefore there is the work of your hand. Whatever it is. Maybe the work of your brain. The work of your body. Mahirap pa sa Diyos sa pagpalain ng negosyo niya. Mahirap pa sa Diyos na kung nagtitinda kayo, eh pupuntahin niya lahat yung bibili sa inyo, tubos na yung tinda ninyo, eh yung iba yung nangangalahati pa lang. Sabi, you will be the top, not the bottom. You will be the first, not the last. Kung nagtitinda pa kayo ng espasol, mahirap ba yung espasol yung ang maubos? Una. Kung nagtatanim kayo, mahirap pa sa Panginoon na palayasin ang mga salot at peste at paulanin at patabain ang lupa at payamanin ang inyong mga tanim. Kung meron kayong anumang uri ng itinitinda, services or goods, mahirap pa sa Diyos na ipunin lahat yung mga customer at papuntahin sa inyo. Kung yung mga bumibili sa inyo on credit, magbabayad lang ng konti, mahirap pa sa Diyos na ibigay sa kanilang ideya. O unahin mong bayaran tong si Cristiano, saka mo nabayaran yung iba mong supplier, ito nang unahin. Mahirap pang ilagay sa isip niya yun. Yung mga gustong magbigay sa inyo ng napakagandang mga terms, mahirap bang mangyari sa Diyos na hipuin ang kanilang puso? Kung may negosyo kayo, hirap na hirap kayong paangatin ito, mag-isip-isip kayo. Kasi gusto naman ng Diyos na gawin yun. Ano sa ating pamamaraan ang humahad lang? Bakit pagod na pagod ka na kung minsan hindi ka na halos matulog, hirap na hirap ka na, wala't wala pa rin. Sa madalang sabi ni Lord, everything you touch will be blessed. Ano ang hadlang? Dapat mag-isip. See, test, check if you are blessed. If you are prosperous, victorious, and honored. Pag kami nakakalaban at kumakalaban sa iyo, lalo talagang silang may kasalanan, mahirap ba sa Diyos na puksain sila? O nakikita man nating laging sila ang nananalo tayo, ang napupuksa, maka may problema tayo. If you are blessed, prosperous, victorious, thank God and share with people. Be good. But if you are constantly not receiving such blessing, 
if you are constantly not the lender but the borrower, check your obedience. Dapat tayong matuto, sabi sa 2 Timothy 3, 16-17, All scripture is God-breathed and is useful for church read aloud, teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya natin binabasa anumang scripture because it is good for teaching, for rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Kaya natin binasa ngayon ang Deuteronomy. Sabi, if you follow other gods, I'm going to curse you. Baligtad ng mga pangako kong ibibigay. Hindi ka magtatagumpay. Hirap na hirap ka. Kulang at kulang. If you follow other gods. So kung may nakakarana sa atin ng wala ng katapusang kulang, lagi nilang bigo, mag-isip-isip tayo. Baka kahit akala natin, Christian tayo, may iba pa tala tayong Diyos. Diyos, sana sinusunod. Baka tao yun, baka isang pangarap, o isang masamang ugali. Sabi ko nun, huwag kayong susunod sa mga bago, di nyo kilalang mga Diyos, Diyosan. Ang Diyos ng iyong mga ninuno ay subok na. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pa. How do we apply this? Meron palang mga pinagpapala ang Diyos sa ganon. Kung anong hipuin, umuunlad. Kahit anong gawin, nagtatagumpay. Kung hindi mo siya nakita one year ago at nakita mo uli ngayon, may bagong blessing sa buhay niya. Siguro gumanda siya lalo. O habang tumatanday, lalo kung nagmumukha pang relaxed at bata. Maaring nung isang beses mong huling nakita, eh, meron lang siya isang bisikleta. Ngayon, meron na siyang tatlo. Maaring na may maliit lang siyang bahay. Ito yung nakikita mo every six months may bango. Pwede pala yun na kahit anong hipuin ng tao na giging matamumpay, dumadami, umuunlad, kung kinakasihan siya ng Diyos. Nakakalungkot yung taong hindi mo nakita ng matagal nang makita mo wala man lang asenso o kaya umatras pa. Pero yung wow, ting darating ka may bago. Bako may bagong blessing na naman. Recognize godly people who are obviously being blessed by God. Kasi hindi maaaring mangyari sa isang tao yung tuloy-tuloy na pag-asenso at siya'y makadiyos, ha? Na hindi galing yun sa Diyos. Dapat galing yun sa Diyos. Ngayon, may tuloy-tuloy na umaasenso materially, pero ang godly, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, yung alam mo naman, by all measure and by all count and by what you humanly can possibly know, alam mo, godly ito, tapos patuloy yung pag-asenso, pagdami ng mga blessing, may ganun, umuulan sa kanyang mga tanim, ang hipuin niya, nagtatagumpay, Hinaparami ng Diyos ang kanyang kayamanan at yung mga nag-ipon pa ng matagal sa kanya pa binibigay. Aba, you should recognize such people because they are blessed by God. And what do you do? Huwag nyo silang kaingitan. Huwag nyo silang kalabanin o hadlangan. Align with them. Makikampi kayo, sumama kayo. Abay, nauulan na nito, tumabitabi ka para ka maambunan. Avoid the company of the miserable. Avoid the company of the cursed. Kasi madadamay kayo. Kung tayo po'y makikitungo sa mga miserable, sa mga sobrang kapos na kapos, sa hirap na hirap, tiyakin nyo na nagpupunta lang kayo doon to minister, to help, to lift them up a little bit. Pero huwag kayong makipagyakapan, makipagmabutihan, makipagkaibigan dahil hihilahin nila kayo bababak. Dahil may sumpa ang kanilang sambahayan, madadamay kayo. So anong gagawin nyo doon sa mga nakikita nyo pinagpapala? Sumama kayo doon. Dahil pinagpapala yun eh. Bless them too. And you know what you should do? Invest in them. Invest with them. Nakikita nyo lahat ng itanim sa lupang ito, tumutubo, namumunga, doon kayo magtanim. Hindi yung nakita nyo na walang kabunga-bunga, walang katubo-tubo, may mga bungang kalipa pa yan at kayo liliit. Tapos doon pa rin kayo magtatanim, doon kayo mag invest E di sayang ang investment nyo. Kahit nga sinong magsasaka or farmer, lalo't big time farmer, bago siya magtanim, kukuha muna ng soil analysts. 
preferably graduates at UP Los Banos or sa uh, Nueva Ecija colleges na mga agriculture at kung ano-ano pa. Kasi kailangan malaman mo yung soil. Is it a rich soil? And if it's rich, that's where you plant. People of God, where do you invest? Of course, you invest in ministries that have fruits. Alam naman mag-invest kayo na mag-invest sa parang naglalagay kayo ng tubig sa balding butas. Kahit anong ilagay nyo, kahit anong invest nyo, wala namang nangyayari, wala namang bunga. Ba't nyo sasayangin ng inyong investment? So, you align with those who are blessed by God. Huwag na huwag mainggit dahil pag kinalaman nyo, ang Diyos ang makakalaman nyo. Kitang-kita nyo na palang binebless, kakalabanin nyo pa. Ano kayo, naghahanap ang sakit ng katawan? Anong sabi sa Genesis 12.3 ng Panginoon sa kanyang mga pinagpapala? I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So dahil mahal kita, dahil pinagpapala kita, ang magpala sa iyo, pagpapalain ko rin, ang sumumpa sa iyo, susumpain ko. Ang kaibigan mo ay kaibigan ko. Ang lumalaban sa iyo, ako ang kalaban. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa mga pinagpapala niya. Kaya mag-ingat-ingat tayo na hindi tayo nagiging masama o maingitin pag may pinagpapala. Matuwa ka may pinagpapala, baka maambunan ka pa't mabigyan. Eh kung yan yun eh, naghirap ng naghirap, mas mahirap niya sa sayo. Eh di ikaw pa ang magbibigay dyan, ba't hindi ka matutuwa kung pinagpapala yan? Kaya yung inggit, napakasama. Napakaraming mga magkakapatid, magkakaibigan at magkakapatid sa Panginoon, nagkakasiraan dahil sa inggit. Dahil nakikita ka ba, nagkakaroon ito, ba't ako wala? Nagkakaroon siya, ba't ako wala? Ang tanungin mo, ang sarili mo, ba't di ka binibigyan ng Diyos? Pagkatapos, sisirain pa. Sabi, remember, those who curse you, I will curse. Mag-ingat-ingat tayo sa ating mga salita, sa ating pagbibitaw ng mga criticism. Dahil baka ginagawa natin yon sa pinagpapala ng Diyos, ang mga ngayari, tatalbog yun sa kanila at didikit sa inyo. Mag-ingat. Matthew 13, 3-9, ang galing talaga ni Lord na agriculturist. Then the Lord told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. The other seed fell among the thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil. Will it produce a crop? A hundred, sixty, or thirty times what was sown? And, church read, he? Yes, he who has ears, let him hear. Sabi ni Lord, oh, may seed na nalagay doon sa babato, walang nangyari. Doon sa landas, walang nangyari. Doon sa madawag, walang nangyari. Pwede yung nalagay sa matanim magandang lupa, nagbunga, ng higit lalong marami kesa doon sa itinanim. Sabi, let him who has ears hear. Ibig sabihin, dapat yung malaman kung ano mensahe nito. Anong mensahe? Magtanim sa matabang lupa. Meron naman daw na parang nagtanim lang doon sa shallow, tumubo agad, pero namatay din. So, kang maiimpress sa bigla-biglang parang tumutubo lang. Dapat tinitingnan mo, track record. Kung gusto mong bumili ng isang bukid, hindi mo lang titingnan ko ano yung ani last year. Sa mo, ano bang ani niyan in the last 10 years? Ano ba yung ani niyan in the last 20 years? Patuloy ba consistently umaani? Kasi kung talagang mahusay na bukid yan, maraming aanihin yan, you cannot keep a good man down. Kahit yung mga employers may nag apply sa inyo, titingnan mo, anong nangyari sa iyo the last 5 years? Anong nangyari sa iyo the last 10 years? Anong mga bunga mo the last 15 or 20 years? At pag sinabi niyang, hindi po ako nung mga last 5 years, last 10 years, kasi po maraming problema, maraming balakid, blah, blah, blah. Ang dami niyang katsyang-katsyang, ang ending pa rin, hindi siya namunga. 
Huwag kang maniwala, namumumunga siya. Because history repeats itself. The best way to know a person is not to ask what his plans and dreams are. What his promises are. Walang kwenta yun. The best know to know a person is to ask about his past. Anong ginawa mo the last five years sa kabila ng hadlang na sinasabi mo, sa kabila ng mga palakid, may bunga ka ba? Kasi kung wala, eh wala ka talagang bunga. Eh the years before that, kaya pati yung mga mag-aasawa, hindi nyo lang tinitingnan kung anong pangako sa inyo na paraiso. Titingnan nyo rin yung history niya. Because history has a funny way and a mysterious way of repeating itself. Kaya huwag kayong magpapadala sa mga magagandang salita at pangako. Titingnan nyo, mabunga ba? Ano ang track record? It is important. Kaya yung mga na si Swindle, papangako ako yun, yung pera mo magiging ganito karami, magiging ganong karami. Titingnan mo yung nangangako, teka, the last five years, anong ginagawa mo sa buhay? Paano ka biglang nagkapera? Baka ngayon, nai-impress ka dahil may mga kotse siya, maganda yung bahay, sa nuwa, maasenso. Yung pala, last six months or last twelve months lang niya yung na-acquire. So, anong ginagawa niya? Hocus-pocus, bakit siya biglang yumaman? Baka dahil may mga nagpapa- gamit ko na tulad ng mga taong madaling madaya. So titignan mo yung history. It's important. Sabi niya, He who has ears, let him hear. So recognize, invest, and plant only on good soil. Could you be throwing your lot with people who are not blessed? Could you be planting on poor and bad soil? Ang sabi ni Lord, You will know them by their fruits. Remember that. No amount of excuse, no amount of reasoning can compensate for lack of good fruit. Nakita ninyo, si Jose Rizal, kahit nakulong doon pa nga siya patuloy na nagsulat, ang natapon siya sa dapitan, Anong ginawa niya doon? Gumawa ng mga water system, irrigation, nagturo ng mga bata ng alpabeto, tinuruan niya ng hygiene, na community service siya, community lighting. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong nagawa na last five years, eh kasi hindi ako binigyan ng pagkakataon, kasi sinakal ako, kasi ikinulong ako, kasi ganito, kasi ganon. These are just excuses. Because if you're really good, no matter where people put you, no matter what obstacles they give you, you will bear fruits. Ito mo, kahit saan ilagay yung mahuhusay na tao, nakakaproduce dahil mahusay. Ngayon, kung puro ka excuses, hindi siguro totoo yun. Sayang naman pag naniwala ako sa'yo. Sayang naman pag sumali ako at bumakas sa'yo, baka cursed ka pa, madamay ngayon ako. And remember that when you see a person being blessed by God, do not envy. Do not destroy that person. Do not even oppose. Alam niyo yung may momentum, hindi mo binabangga. Yung mabilis na mabilis na kotse, babanggain mo, talsi ka, kasi mas mabilis siya sa'yo. May momentum siya. Basta may momentum, merong speed na mabitabi ka. And even people in the ministry, pag may momentum, pag nakita mo bine-bless at merong energy surging forward, huwag mong harangan, masasagasaan ka lang. But help, join. Because you will find yourself joining in a blessed endeavor. Very importantly, kung nakita po natin ang mga sarili natin na kulang sa mga blessing na binaabanggit, mga kapatid, hindi huli ang lahat. Because though some of us may not have been fruitful soils, through obedience, you can reverse that and be a good soil yourself. Ang mahalaga lang mag-obey. Obey God and be blessed. Panginoon, nagpapasuri po kami sa inyo. Kami po ba'y masunurin o hindi? Kayo na ang nagsabi, you will know them by their fruits. Nawamasuri namin yung fruits namin, fruits ng buhay namin, fruits ng ministry, at masuri namin kung kami obedient or not. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga takip ng mata ng ilan sa aming nabubulagan. At makita namin kung totoo nga bang obedient kami. 
Now, uh, Lord, kung may nakikita kayo sa puso namin na disobedience, na hindi namin nakikita, ipakita niyo po ngayon. Give us eyes that see and ears that hear. Tayo'y magbulay-bulay panandalian at kung meron tayong obedience na hindi ginagawa, it's high time that we decide to obey God. Sa inyo na mga sobrang pinagpala, alam na alam niyo talaga pinagpapala kayo ng Diyos, pasalamat tayo at patuloy tayong sumunod sa Kanya, patuloy tayong maging blessing sa iba rin. At doon naman sa mga nangangailangan ng ganitong blessing, tumigil kayong kahihingi ng blessing. Ang hingi natin yung pusong bukas at makakita ng ating mga disobedience. Then begin to obey God and the blessings will automatically follow. Be with the Lord and let the Spirit have the final say.